آسمانی بجلی کا شمار ان قدرتی آفات میں ہوتا ہے جس کا گرنا تو دور کی بات محض دیکھنا ہی دہشت زدہ کر دیتا ہے بجلی جہاں زندگی میں روشنی لاتی ہے وہیں آسمانی بجلی انسانی زندگی میں اندھیرا لانے کا کام کرتی ہے پاکستان بھارت سمیت دوسرے کئی ممالک میں ہر سال آسمانی بجلی ہزاروں انسانوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے آئیے اسی آسمانی بجلی کے بارے میں چند دلچسپ حقائق جان لیتے ہیں آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ آسمانی بجلی سورج کی سطح سے بھی کئی گنا زیادہ گرم ہوتی ہے براہ راست آسمانی بجلی کا گرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے ہر سال دنیا بھر میں تقریباً چوبیس ہزار لوگ آسمانی بجلی گرنے سے لکمہ اجل بن جاتے ہیں افریقہ میں انیس سو اٹھانوے میں ایک فٹ بال میچ کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی ٹیم کے گیارہ کھلاڑی ہلاک ہو گئے تھے جبکہ حیرت انگیز طور پر دوسری ٹیم کے تمام کھلاڑی محفوظ رہے تھے انیس سو انتالیس میں ایک امریکی ریاست میں آٹھ سو پینتیس بھیڑے آسمانی بجلی کے ایک ہی جھٹکے سے ہلاک ہو گئی تھی ایک سائنسی رپورٹ کے مطابق اگر گلوبل وارمنگ کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو سن اکیس سو تک آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں پچاس فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے امریکی ریاست نیو یورک میں موجود مجسمہ آزادی ہر سال آسمانی بجلی کا سامنا کرتا ہے فرانس میں موجود دنیا کے مشہور آئیفل ٹاور کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہی ہوگا مگر آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ انیس سو دو میں آئیفل ٹاور کے اوپر کے حصے کو آسمانی بجلی نے شدید نقصان پہنچایا تھا جس وجہ سے اس حصے کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی ویسے تو دنیا بھر میں آسمانی بجلی گرنے کے امکانات موجود رہتے ہیں مگر امریکی ریاست ٹیکسس میں آسمانی بجلی گرنے کے بے شمار واقعات پیش آ چکے ہیں اور آج بھی یہ ریاست آسمانی بجلی گرنے کے خطرات سے دو چار ہیں برے اعظم افریقہ جو کہ مختلف جانوروں کا گھر بھی مانا جاتا ہے وہاں بونگو نامی ایک ایسا جانور بھی پایا جاتا ہے جو آسمانی بجلی سے جلی ہوئی لکڑی کو انتہائی شوق سے کھاتا ہے مشہور ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ جو کہ ریاست نیو یورک کی پہچان بھی ہے اسے آپ نے اکثر ہالی ووڈ فلموں میں بھی دیکھا ہوگا اس مشہور عمارت سے ہر سال تقریباً تیئیس مرتبہ آسمانی بجلی ٹکراتی ہے آئیے اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آسمانی بجلی بنتی کیسے ہے آسمانی بجلی دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں آسمانی بجلی میں کروڑوں وولٹ اور کروڑوں ایمپیئر کرنٹ ہوتا ہے جو زمین پر دو طرح سے لپکتا ہے نمبر ایک جو شخص یا چیز مثلا عمارت اور درخت وغیرہ جو اس جگہ کی مناسبت سے اونچے ترین ہوں ان پر بجلی گر کر زمین میں چلی جاتی ہے نمبر دو سائنس دانوں کے مطابق زمین میں بھی پوزیٹیو اور نیگیٹو چارج ہوتا ہے اس لیے آسمانی بجلی بھی اس چارج کی طرف لپکتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے حد درجہ وولٹیج اور میگا ایمپیئر کی وجہ سے آسمانی بجلی اپنے راستے میں آنے والی ہوا کو آئیونائز کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہوا میں اس کا سفر ممکن ہوتا ہے یاد رہے کہ شاخوں کی طرح درار نما آسمانی بجلی بادل سے زمین کی جانب سفر کرتے ہوئے پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات زمین پر گر جاتی ہے جب اس طرح کی آسمانی بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس کی توانائی سے اطراف کی ہوا بہت گرم ہو کر پھیلتی ہے جس سے ایک زوردار دھماکہ سنائی دیتا ہے ہماری زمین پر موجود اشیاء پر عموماً پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور یوں بجلی کا کڑاکا زمین کی جانب لپکنے کی کوشش کرتا ہے جسے زمین پر بجلی گرنا کہتے ہیں اس سے جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے اور لوگ اور جانور جل کر راکھ ہو جاتے ہیں پاکستان اور بھارت میں آسمانی بجلی گرنے کے حوالے سے عوام میں کئی توہمات پائی جاتی ہیں مثلا بزرگ کالے کپڑے پہننے سے منع کرتے ہیں لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ماہرین موسمیات اس قسم کی توہمات کو رد کرتے ہیں اگر آسمان پر بجلی کڑک رہی ہو تو درختوں کے نیچے کھڑا ہونے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ درختوں پر آسمانی بجلی گر سکتی ہے اس کے علاوہ اس دوران لوہے اور دھاتی پائپوں سے بھی دور رہنا چاہیے